同样是红烧肉，我这份是科技版的，我这是家常版的，到底谁的味道最好吃？欢迎来到咱们最新一期的科技对比家常系列啊！今天的主题就特别简单，就是做红烧肉。上一次飞哥呢说他的红烧肉啊乃是一绝，所以今天这条视频呢，我们就来看一下啊，就是你这个一绝拿手菜能不能比得上咱们的科技啊？下次把话别撇那么干净，我可没这么说过啊，没这么说过啊，好，有微醉啊！下期要么对比红烧肉吧，我红烧肉可是一绝呀、啊。那今天这个红烧肉呢，是我买的一模一样的食材啊，总共三盒，咱们就一人一盒半。那到底是科技的厉害还是家常厉害？咱们话不多说，直接开整。咱们就先统一一起烧个毛吧，稍微刷洗一下。每次呢都是切飞哥的视角啊，这回咱们先来红烧肉做法呢，其实是很简单的啊，肉呢稍微煸香，然后炒点糖色，加一点什么特殊的香料，然后随便炖一下，大火收个汁这就是红烧肉。在科技里面呢，只要想好细分的这几个步骤，就可以对症下药了，只需要有这么一堆料，就能够完美实现出来。<笑>天哪，这堆料好香啊！做完了我都怕我不敢吃啊。那这些料呢，我们就一会儿介绍啊，咱们先把肉给切一下，宽度大概是两指左右，直接下刀就行了。切完了红烧肉，直接下锅，锅里加水。下一步呢就是焯水啊，咱焯水的话呢，飞哥肯定是用去腥三件套，我们不用，只需要有这一桶料就可以完美解决，不光去腥，还能增香。用料是百分之零点三到百分之一，开火焯水。我楼上这个呢是电磁炉啊，没有楼下那个猛火灶那么猛，火力太小了，最少烧开这口水得十分钟左右。终于烧开了啊，撇掉浮沫，出锅以后再给它洗一下。对，现在这个肉呢已经给它赋予了一股特殊的香味，这个飞哥肯定是比你不了的。下一步咱们就简单给。给它翻炒一下，小火慢慢把这个肉煸出两面金黄，确切说应该是四面金黄。好，差不多，然后加水。接下来就调味的时候，咱们来一丢丢的炒糖色。这个炒糖色就针对他们用冰糖、白砂糖炒出来的那个糖色一样啊，我们就是直接倒这个，不用炒。主要目的就是给这个肉呢上色。然后咱们再加入卤味增香膏。正常情况下啊，有了这个东西就不需要加入什么八角、桂皮、香叶、小蚊香、干辣椒那些东西，有了它就可以完美替代那些大料，不用挤太多啊，挤一丢丢就可以。好，然后为了它这个肉味呢更重，我们再来一点猪肉香精。估计等会儿飞哥就很好奇啊，为什么同样的肉做出来你的就那么香呢？<笑>那是因为有了它呀。酌情倒一点点啊，不要倒太多。接着再来一点肉香型的乙基增香剂，进一步的给肉增香，一点点就行。然后为了它这个样子更像一点啊，随手来上一点点的辣椒，主要就是迷惑。再加入一点卤料包，里面就是那些大料，模仿出来那种样子。接着来一丢丢盐。好，关小火煮它一个小时，时间到，红烧肉转战砂锅，炖了四十分钟，这个肉呢还不是特别软，转到砂锅里面给它再焖个二十分钟，哇，真香啊，颜色已经完全上去了。然后这里我们直接大火收汁最后把这个灵魂之子交给。上面点缀一点白芝麻，再来点葱花。OK， 这样科技版的红烧肉就大功告成了。哎、呃，到我们的红烧肉时间，切一下，切成大大的小块。首先进行第一步，焯水，倒点米酒，再倒点料酒，开火先焯水，把这浮沫给打一下。五花肉盛出来过凉，水分给它吸一下啊。我们今天做的是过油版的红烧肉，正常的话应该是煸香的哈。油温五成热，下锅炸。炸成这个样就可以了哈，然后我们开始炒糖色，锅中留少许的底油，倒白糖，这个糖色就算搞好了。哎，开始调味啊，咸盐、鸡精、一点点生抽、大葱、生姜、两片香叶、两片白芷、两颗八角，搅拌均匀，可以略微的来一点点米酒，一丁点的蚝油。哎，我们开火。煮到一半的时候，把里面香料全部挑出去，只留红烧肉，把汤汁给它收干一点。开盖。经过了我们半个多小时的等待，我们的红烧肉搞定。这个色看着怎么样？下面来点芝麻，再来点灵魂小葱花。好，宝宝们，飞式红烧肉搞定。耶，你也是这个样子的吗？顿时真的看不出来啊！可以，飞哥，不愧拿手啊！好，那不多说，摇人呗，摇人。就我觉得咱俩应该换一下，每次都是你把你的放那儿，我的话我都放这。好好好，迷惑他们一下，哎，迷惑一下。天哪，你知道那个科技的味道，我在三楼打游戏的时候都闻到，你知道吗？有这么厉害吗？我在二楼都闻不到，你在三楼都能闻得到。这个科技，科技，科技，闻出来了。这就是普通的酱油那些老抽查的味道，这个好多料啊，各种香料的味道，你知道吧？先尝这个，挺好吃的。就是为什么这个肉有点干呢、啊？不知道，可能是某一个人做的不太一样吧。不过还是好吃的，<笑>来尝尝科技啊！科技就跟我点的外卖一模一样，这个汁儿啊，还拉丝啊。
，眼神立马就变坚定了。<笑>怎么样？说词儿，<笑>这就是外卖。嗯，这个肥肉有点，就是已经有点硬了。这个肥肉还是那种入口还是会化的。我两个都是好吃的，要你选，你选哪个？只能选一个啊！啊，不行，这个吧。因为这个肥肉很好吃。好，那下一位，下一位这样啊，小舅子刚刚看到我们俩做了，他知道哪个是哪个，所以咱们就直接让他蒙眼吃，好吧？先拿第一筷子啊，妈妈的味道。<笑><笑>那我 at 一下我丈母娘。<笑>好，另一个了啊。嗯。这两个是一样的吗？是从一个盘子里夹出来的吗？不是，没事，你吃不出来，你可以直接说。真的是从两个盘子夹出来的，真的。哎，要这样说的话，那就是第一口味我的那个好吃一点啊。其实，哎，我说真的，你硬要两个里面选一个，其实我也很纠结，你知道吗？这两个都挺好吃的。那行，我来尝尝，先拿你的啊，啊，你先尝。真的好吃，这是好吃。刚刚这个皮好不烂呢、啊，对，就是皮很有嚼劲。来尝尝我的，我的这个里面为啥有脆骨？脆骨，这不有板骨吗？<笑>你吃这个，啊。哇，我这个入口即化，要我挑，我觉得这个好吃，整体味道都还可以。嗯，但是我感觉我这个一入口就是很香很香，我香我都有点香的受不了了。这个飞哥他这个就是入口很家常的那个味道，真的像是妈妈的手艺。怎么一个男的做出妈妈的手艺来？不知道，下次小柚子你直接说你爸做的不就行了？让我有个安慰感。飞哥他奶妈。<笑>总体来说吧，就是飞哥这个啊，就是可能这个皮会稍微硬一点点，就有比较有嚼劲，但其实吃的这个味道。特别好吃，淡淡的甜味加上那个酱汁味，我这个的话就一入口贼香。我的比你略甜一点点，你加糖是吧？我炒糖色嘛，肯定要加糖啊。我也是炒糖色，我是加了炒糖色调料。哎，我这个为什么你们会吃的有点硬，你们知道吗？因为我炸过了啊，我没炸，我是先炸一下，把里面的油脂先给它煸出来，然后再去做这个红烧肉。我以前学的红烧肉，那那师傅就说炸，他说炸的红烧肉吃的香。所以今天的话就属于是打成个平手吧，我只能说味道都差不多，但是这个科技版的还是一口下去，就是真的是直接勾住你的那个科技版的，就是科技版那个家常永远干不过科技，一口是不是勾住了？勾住了。那飞哥直接干拌下方了、嗯？不是，这不是干不干拌下方，是科技真的太厉害了。现在我们家常口味的已经是可以媲美了，我心里面还是很高兴的。如果你们去外面吃啊，吃的就是一入口嘴巴里面就特别香，回味起来这个嗓子眼都是香的，那这个你就得注意了啊。他可能做法是家常的做法，但是他可能加了一点其他的科技调料，没有我这么猛啊。我这个是纯纯的科技，是纯纯的猛。好，朋友们，那咱们本期视频呢就到此结束啊。如果喜欢的视频，不要忘了视频点个赞支持一波。我们是哈哈兄弟，下期再见，拜拜。